ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో దెబ్బ పడిన తర్వాత బుద్ధి వచ్చేస్తుంది అండ్ ఏదో ఒక బ్యాకప్ కావాలి సో తప్పకుండా మనం డెస్పరేట్ అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ దీనికి జనానికి ఎక్కువ తెలియదు ఏమవుతుందంటే ఢిల్లీ అండ్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై అట్లా మెయిన్ మెయిన్ ఎక్కడైనా సిటీస్ ఉన్నాయో అక్కడి పిల్లలు అది ఐఎస్సి ట్రై చేస్తారు వేరే కాలేజెస్లో ట్రై చేయవు బికాస్ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు మనకి ఎట్లా ఎక్కడికి ఎట్లా ఆలోచిస్తారు బట్ అట్లా ఏం లేదు రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయో అక్కడ కూడా స్టూడెంట్స్ మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి సెలెక్ట్ అవుతారు సో ఇది కూడా గమనించాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దెన్ బి కమ్ టు స్టేట్ స్టేట్ సర్వీసెస్ కదా స్టేట్ సర్వీసెస్ గురించి ఐ కెన్ నాట్ మచ్ సో అంటే నేను ఎంపీఎస్సీ అంటే మహారాష్ట్ర స్టేట్ సర్వీస్ కి కూడా నేను రాయలేదు బికాస్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నా మరాఠీ అంతా బాగా ఉంటుందని నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అది నా మొత్తం చిన్నప్పటి నుంచి నేను మైసూర్లో ఉన్నాను నా ఫాదర్ డ్యూటీ అక్కడ ఉండేది అయితే నా ఇంకెం టు ముంబై సో సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఈ గ్రేప్ ఉండదు మళ్ళీ ట్రై చేసి ఫోకస్ ఏరియేట్ అవుతుందని నేను ఎంపీఎస్సీ ట్రై చేయాలి టాలెంటెడ్ ఉన్నారు డెడికేషన్తో ఉన్నారు బట్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎగ్జామ్ గ్యాప్ లాగా ఉంది ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఉంటే ఇట్స్ నెట్ బిట్ ఆఫ్ గ్యాప్ అది బట్ ద మోర్ హార్డ్ వర్క్ యూ కొట్టి ద మోర్ లక్కీ యూ బికమ్ అంటే ఎంత మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో అంత మీ ఛాన్సెస్ మంచిగా అవుతాయి సో ఐ జస్ట్ రైట్ అబౌట్ ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్ దట్ ఐ నో చాలా మందికి ఆ ఎగ్జామ్స్ గురించి మేబీ ఐడియా లేదు రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి సో ఆర్మ్ ఫోర్సెస్లో చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ దట్ ఎన్సిఓ పోస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకా చిన్న చిన్న వయసులో ఉంటే ఎన్డీఏ గురించి అందరికీ తెలుసు నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత కొన్ని కోర్సులు ఉంటాయి ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ దాని గురించి ఎక్కువ ఏమిటి తెలియదు సో టు ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ ఓన్లీ ఆర్మీ గురించి మనకి తెలుసు కానీ నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కూడా ఉంది సో నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో టెక్నికల్ స్టాఫ్ ఏదైనా ఉంటుందో అది చాలా అట్రాక్టివ్ జాబ్స్ మీకు మంచి అకామిడేషన్ ఉంటుంది పిల్లలకి చదువు మీకు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఎప్పుడప్పుడు రిమోట్ లొకేషన్లో పోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది బట్ లాస్ట్లీ గుడ్ పొజిషన్స్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ అయిన తర్వాత మనకి సిఏపిఎఫ్ ఉంటుంది సెంట్రల్ ఆర్మ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ సో సిఏపిఎఫ్లో తక్కువ వయసు అవసరం ఉంటుంది బట్ ఎగ్జామ్ ఇస్ క్వైట్ ఈజీ సివిల్స్ ప్రిపేర్ చేసే వాడికి సిఏపిఎఫ్ అయితే చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఎందుకంటే యూత్ సబ్జెక్ట్ అండ్ సిలబస్ సీరియస్ గా ఉంటుంది కానీ సిఏపిఎఫ్ లో లిటిల్ బిట్ లిమిటెడ్ ఉంటుంది కానీ అంతే కాంపిటీషన్ హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది దాంట్లో సో సిఏపిఎఫ్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ లో పెట్టే సిఐఎస్ఎఫ్ ఉంటుంది జంగల్ లో అయితే సిఆర్పిఎఫ్ రైట్ అండ్ బిఎస్ఎఫ్ సశస్త్ర సీమా బల్ ఎస్ఎస్బి సో దాంట్లో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గా పోస్ట్ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఇన్ టు మన ఎంట్రీ పాయింట్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా ఆ లెవెల్ ఉంటుంది మీన్స్ పోలీస్ లో ఎట్లా ఐపీఎస్ ఎట్లా జాయిన్ అవుతారు అంటే అదే పే స్కేల్ అట్లా పెడతారు కీప్ గోయింగ్ అండ్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ వెరీ అట్రాక్టివ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ చాలా మందికి దాని గురించి ఐడియా ఉంటుంది సో తెలుసుకోండి చిన్న వయసు ఎక్కువ మీన్స్ బిలో ట్వంటీ ఫోర్ అట్లా ఎవరైనా ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ ఇది మంచి బ్యాకప్ ఆప్షన్ నేను కూడా రాశాను కానీ దెన్ నా వయసు దాటిపోయింది దెన్ అయితే జాయిన్ అవ్వాలి కొంచెం నీకు అసలు తెలుసుకోండి సో అట్లానే దెన్ దెన్ కమ్స్ అవర్ యూపీఎస్సి యూపీఎస్సిలో కూడా రకరకంగా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో సివిల్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఐఏఎస్ సో కంట్రీ ఇస్ రన్నింగ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ అట్లా లేదు చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అండ్ దే డూ వాల్యుయబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఐఏఎస్ ఇస్ మోర్ ఫిజికల్ ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ లో టచ్ వస్తుంది అందుకే అది ఎక్కువ జనాలు కోరుకుంటారు కానీ అదర్ సర్వీసెస్ ఆల్సో ఈక్వలీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఐపీఎస్ ఇస్ దే ట్రేడ్ సర్వీసెస్ వస్తుంది ఫారెన్ సర్వీస్ ఇస్ దే రైల్వే అకౌంట్ సర్వీస్ రైల్వే పర్సనల్ సర్వీస్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ యూపీఎస్సి సేమ్ ఎగ్జామ్ కార్పొరేట్ లా సర్వీస్ ఉంటుంది ఈ కంపెన్ కంపెనీస్ మధ్యలో ఏదైనా ఇది కేసెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కార్పొరేట్ లా సర్వీస్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది దెన్ ఆడిట్ అకౌంట్ సర్వీస్ ఉంటుంది క్యాగ్ అందరికీ తెలుసు వినోద్ రాయ్ గారు వచ్చిన తర్వాత అందరికీ క్యాగ్ తెలుసు కానీ ఆడిట్ అకౌంట్ సర్వీస్ దాంట్లో పనిచేస్తుంది సో యు
ఫారెస్ట్ కి చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు చాలా ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కూడా ఒక మంచి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరికైనా అగ్రికల్చర్ వెటర్నరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే దే కెన్ ట్రై ఫర్ ఫారెస్ట్ కానీ దీనికి ప్రిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్ చాలా ఫైన్ అవుతుంది సో మీరు ప్రిలిమ్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకుని తయారు చేస్తే అది మంచిగా అవుతుంది దెన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఇది జనాలకి ఎక్కువ తెలియదు ఏమవుతుందంటే ఢిల్లీ అండ్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై అట్లా మెయిన్ మెయిన్ ఎక్కడైనా సిటీస్ ఉన్నాయో అక్కడనే పిల్లలు అది ఐఏఎస్కి ట్రై చేస్తారు వేరే కాలేజెస్లో ట్రై చేయొద్దు బికాస్ మేబీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు మనకి ఎట్లా అయిపోతే అట్లా ఆలోచిస్తాము బట్ అట్లా ఏం లేదు రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయో అక్కడ కూడా స్టూడెంట్స్ మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి సెలెక్ట్ అవుతారు సో ఇది కూడా గమనించాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దెన్ బి కమ్ టు స్టేట్ స్టేట్ సర్వీసెస్ కూడా స్టేట్ సర్వీసెస్ గురించి ఐ కెన్ నాట్ టెల్ మచ్ సో అంటే నేను ఎంపీఎస్సీ అంటే మహారాష్ట్ర స్టేట్ సర్వీస్కి కూడా నేను రాయలేదు బికాస్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నా మరాఠీ అంతా బాగా ఉంటుందని నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు నా మొత్తం చిన్నప్పటి నుంచి నేను మైసూర్లో ఉన్నాను నా ఫాదర్ డ్యూటీ అక్కడ ఉంది నా ఇంటి ముంబై సో సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్కి గ్రిప్ ఉండదు మళ్ళీ ట్రై చేసి ఫోకస్ డీవియేట్ అవుతుందని నేను ఎంపీఎస్సీ ట్రై చేయాలి బట్ ఓవర్ ఇస్ ప్లానింగ్ ఫర్ స్టేట్ సర్వీస్ ప్లీజ్ ట్రై ఫర్ హయర్ ర్యాంక్ హయర్ ర్యాంక్ సర్వీసెస్ అంటే చాలామంది కానిస్టేబుల్ కోసం ట్రై చేస్తారు ఓకే ఠీకే యూ కెన్ ట్రై ఫర్ దాట్ బట్ ఆల్సో ట్రై టు గో ఫర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ చాలా పొజిషన్స్ వచ్చాయి అట్లానే యూపీఎస్సీలో ఇంకా ఈపీఎఫ్ఓ అంటారు అంటే ఇది ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీసర్స్కి పోస్ట్ ఉంటాయి దెన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ సెలెక్షన్ కమిటీ ఏఎఫ్ఎస్సి ఉంటుంది ఇది కూడా ట్రై చేయండి సో స్టేట్ సర్వీస్ మీ మధ్యలోనే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారండి మీరు మీ మధ్యలో మాట్లాడేది చేయవచ్చు బ్యాకప్ కూడా ఉంటాయి బ్యాకప్ ఆప్షన్గా ఏముంటుందంటే సివిల్స్కి మంచి బ్యాకప్ ఆప్షన్ అంటే ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ బి ఉంది కానీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ పోస్ట్ వీళ్ళు డెప్యూటీ గవర్నర్ లెవెల్ వరకు పోతారు అంటే ఆర్బీఐ ఇట్ ఈస్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఆపర్చునిటీ దెన్ చాలా మందికి తెలుసు బ్యాంక్ బి ఉంది రైట్ సో ఇమీడియట్గా ఎవరైనా సివిల్స్ కాలేదంటే బ్యాకప్ ఆప్షన్ బ్యాంక్ బి వైపు పెడతారు సో నాట్ బ్యాడ్ బాగానే ఉంది అది కానీ ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఒక ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఐఎఫ్ఎస్సి అది అథారిటీ లాగా ఉంది వాళ్ళు కూడా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మధ్య మధ్యలో పోస్ట్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ బ్యాకప్ ఆప్షన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎస్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమంటుంది అంటే ఈ ఎస్ఎస్సి చాలా మంది ఎస్ఎస్సి జీసీఎం ట్రై చేస్తారు రైట్ సో ఇది స్పీడ్ గేమ్ ఉంది యాక్చువల్లీ సో ఢిల్లీలో నేను చూసాను కదా సో యూపీఎస్సీ అంటే రాజేంద్ర నగర్ ముఖర్జీ నగర్ అటువైపు ఉంటారు అంటే ముఖర్జీ నగర్లో ఈ ఎస్ఎస్సి గ్యాంగ్ ఉంటుంది సో వాటి ఒకటే పని ఉంటుంది డే అండ్ నైట్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా క్వశ్చన్ పేపర్స్ అటెండ్ చేస్తా ఉంటారు సో ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ టూ త్రీ థింగ్స్ జనరల్గా నేను చెప్తాను యూపీఎస్సీ సబ్జెక్ట్ గోవర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ విల్ కీప్ అనదర్ సెషన్ ఇంకొక రోజు వచ్చి నేను డీప్గా చెప్తాను యూపీఎస్సీకి ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి ఎందుకంటే టైం దగ్గరికి వచ్చేసింది మేబీ దిస్ సండే ఇఫ్ స్టూడెంట్స్ సండే ఓపెన్ ఉంది కదా సండే వి విల్ కీప్ సండే మార్నింగ్ సివిల్స్ గురించి ఎవరికైనా తెలియాలంటే దే కెన్ కమ్ పూర్తి ఐ విల్ టెల్ హౌ టు ప్లాన్ టెల్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు ఐ విల్ టెల్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఉంటే ఇప్పుడు నేను ఐ టెల్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ నాది మొత్తం సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చిన్నప్పుడు నుంచి ఓన్లీ మ్యాథ్స్ సైన్స్ అదే నేను ఇంటర్ తీసుకుని చదివాను సో కాలేజ్లో కూడా ఇంజనీరింగ్ చేశాను సో సడన్గా అది నాకు ఈ ఎగ్జామ్ ఫీల్డ్లో వచ్చేటప్పుడు సోషల్ స్టడీస్ అంటే హ్యూజ్ అనిపించింది సో ఆల్వేస్ వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్ దట్ సిలబస్కి సిలబస్ అంటే మన కాంపస్ ఉంది అండి ఇది మనం దారి తప్పితే మనం మిస్ అయిపోతాం సో సిలబస్ ఎప్పుడైనా మీ బోర్డా పైన మీ పుస్తకాల్లో ఎక్కడైనా పెట్టేసి మీరు మొత్తం టాపిక్ బై టాపిక్ మీ మైండ్లో ఉంటారు ఒక్కొక్క టాపిక్ని ఒక పదం పట్టుకొని మీరు నోట్స్ తయారు చేస్తే పూర్తి గ్రిప్లో వస్తుంది ఆ సిలబస్ సో ఫస్ట్ వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్ దట్ సిలబస్కి ఎప్పుడైనా సిక్స్ పార్ట్స్లో డివైడ్ చేయండి సో ఇప్పుడు నా ఫార్ములా నేను చెప్తాను మీకు నచ్చితే యూ ట్రై చేయండి అ
ప్రతి ఒక్కరికి ఏముంది అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు గో టు సక్సెస్ సక్సెస్ అంటే క్లియరింగ్ ఎగ్జామ్ అని వీ ఆర్ డిఫైనింగ్ రైట్ లో లైఫ్ లో సక్సెస్ అంటే పెద్ద డెఫినేషన్ అది బట్ సిక్స్ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేస్తే వర్క్అవుట్ అయింది సో సిక్స్ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసి యూ షుడ్ గివ్ ఓన్లీ వన్ వీక్ ఫర్ వన్ పార్ట్ సో ఈ ఫార్ములా మీరు ట్రై చేయాలి యూ ప్రెషర్ యువర్ సెల్ఫ్ సిలబస్ మొత్తం ఆరు పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసుకుని మీరు ప్రెషర్ చేయండి సొంతగా దట్ మీకు ఎక్కువ టైం ఉంది అనుకోండి ఎగ్జామ్ కోసం దెన్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ టూ వీక్స్ టూ వీక్స్ అయిన తర్వాత మీరు సైకిల్ నటించాలి దట్ మీన్స్ ఒక పార్ట్ నాటి అయిపోయింది రెండు వారాలు అయిపోయింది రెండు వారాలు నాటి ఇది సివిల్స్ ఫార్ములా నేను చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఎట్లా చెప్పేది అంటే సివిల్స్ రిలీఫ్స్ లో ఆరు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి హిస్టరీ ఇకనామీ పాలిటీ జోగ్రఫీ సైన్స్ డే ఎన్వైరన్మెంట్ సో సిక్స్ పార్ట్స్ కి నేను టూ వీక్స్ పెట్టింది సో ఫోర్టీన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ లో త్రీ డేస్ ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ దెన్ ఇది సిక్స్ డేస్ ఫర్ ఎన్సిఆర్టి దెన్ సిక్స్ అంటే మేబీ దీంట్లో యూ కెన్ కోట్ ఓన్లీ ఫోర్ రైట్ దెన్ ఇంకా ఫోర్ డేస్ ఫర్ రెఫరెన్స్ బుక్స్ అండ్ దెన్ లాస్ట్ దీంట్లో ఎస్ లెవెన్ అండ్ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ ఫర్ రివిజన్ దిస్ వాజ్ మై ఫార్ములా ఫర్ ఎనీ టాపిక్ మీరు ఏదైనా టాపిక్ ఇవ్వండి ఫోర్టీన్ డేస్ మనం ఫిక్స్ చేయాలి సో నేను ఏం చూసానంటే నా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళు చాలా మంది చాలా సరి ఇంటర్వ్యూ పెట్టారు బట్ ఏదో కారణం వల్ల మిస్ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్ సో వాట్ ఐ సీన్ ఇస్ దాట్ మీరు ఎక్కువ లోతడ్గా సబ్జెక్ట్కి వెంటే మీరు అక్కడ స్టక్ అయిపోతారు మనకి ఏం కావాలంటే సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి మీ మైండ్లో ఇదే ఉండాలి సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి అంతే నేను మంచిగా చదువుతాను ఏదైనా అడిగితే నేను సాధిస్తాను అంత డీప్ గా చదివి నేను క్లియర్ చేయాలంటే మీరు ఇక్కడనే ఉండిపోతారు ఇక్కడ టూ త్రీ ఇయర్స్ మనకి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ చదవడా చదవడానికి చాలా చాలా టైం ఉంది లైఫ్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ ది ఎగ్జామ్ ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు కవర్ సిలబస్ సో అందుకే మనం ఈ షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది బ్రేక్ డౌన్ ద సిలబస్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ ఫిక్స్ యువర్ టైం ఫర్ దట్ ఈచ్ పార్ట్ అండ్ దెన్ పర్సీవ్ చేయడం సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ హవ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది ప్రిలిమ్స్ అయితే చాలా సారీ క్రాక్ చేశారు కానీ ప్రిలిమ్స్ ఉండొచ్చు వేరే ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు దే హవ్ క్రాక్ బట్ ప్రతిసారి గ్యాంబల్ లాగా అనిపిస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ రాదు వెరస్ నా నార్త్ ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ యూపీపీఆర్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ప్రతిసారి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసేది ఈజీగా అసలు నేను ఎప్పుడైనా షాక్ అయిపోయింది హౌ కెన్ క్లియర్ అప్పుడు నాకు అది తెలిసింది జే క్లియర్ ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంటే నోటికి ఉంటుంది వాటికి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ సో అంత పర్ఫెక్ట్ ఉంటే వాటికి అన్ని తెలుస్తుంది అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయో అది వాటికి పూర్తిగా మైండ్లో క్లారిటీ ఉంటుంది సో ఆ క్లారిటీ మనకి ఉంటే మనం రెఫరెన్స్ బుక్ ఎప్పుడైనా చదువుతాం కదా దెన్ మనకి తెలుసుకో రే బాబా ఈ టాపిక్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ రాలేదు వై యూ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ దట్ ఫై ఫై నుంచి చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోతాం ఏదో ఒక టాపిక్ లో చాలా సారి ప్రశ్నలు వచ్చినాయి ఇది అయితే కంపల్సరీగా మనం మంచిగా చదవాలి ఈ కామన్ సెన్స్ మనకి గ్యాదర్ అవుతుంది ఏం చేస్తాం మనం ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడకుండా సిలబస్ సిలబస్ వైపు వెళ్ళిపోతాం దెన్ చాలా టైం తీసుకుని చదువుతున్నాం చదువుతున్నాం సడన్ గా పేపర్ వచ్చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో వచ్చి స్టార్ట్ అయిపోతుంది that's why this second strategy is uh, going to be previous year papers is very important third point i'll say is that one topic one goal ee formula and do party chal so nen em chesanu ante samadhanam kosam anni pustakalu manam kontam endukante samadhanam undadu kada are daan nunchi edaina vaste na nen miss aipotam so anni kontam manam but then chiver lo vachesi oka book aithe sarpothadi manam aa e book ki sarpothundo adi meeru decide avvali so వన్ టాపిక్ వన్ బుక్ ఫార్ములా మీరు వాడాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు అది మీకు లిమిటెడ్ టైం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సివిల్స్ ది మెయిన్స్ చెప్తాను మెయిన్స్ లో టోటల్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ ఉన్నాయి మీ చేతుల్లో థర్టీ మినిట్స్ మీకు క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ షిఫ్ట్ అవ్వడం అది అటెండెన్స్ రాయడం మధ్యలో స్టక్ అవ్వడం అట్లా వెళ్ళిపోతుంది సో నెట్ మీకు వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మిగులుతాయి మిగులుతాయి చేతుల్లో డివైడెడ్ బై ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నారు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా సో క్వశ్చన్ కి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్ కదా
సో అదే మనం ఇప్పుడు మనసులో పెట్టుకోవాలి నోట్స్ తయారు చేసాం పెద్ద పెద్ద నోట్స్ తయారు చేసి లాభం లేదు కదా అంత రాయలేని ఎగ్జామ్ లో పెట్టి ఒక నోట్స్ తీసుకే బనారు రైట్ సో అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా నోట్స్ చాలా బ్రీఫ్ గా క్రిస్ప్ గా చేయాలి సో ఫస్ట్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా మీకు ప్రతి టాపిక్ కి టూ వీక్స్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా ఇది చాలా డిఫికల్ట్ ఫేస్ మీకు చాలా టైం పడుతుంది మీరు ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారు ఇది అర్థమైతే లేదు పెద్ద పెద్ద నోట్స్ రాస్తారు మీరు నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం కదా దెన్ నెక్స్ట్ టైం మీరు వన్ వీక్ లో సైకిల్ కంప్లీట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ మనం చూసాము గ్యాప్ ఎక్కడ అయితే మీరు తెలుసుకొని ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసేసి దెన్ రివిజన్ చేయాలి అప్పుడు మీరు ఏమైతుంది నోట్స్ ఇంకా సన్నగా అయిపోయినాయి యూ విల్ కమ్ డౌన్ టు సింపుల్ వన్ లైన్ వన్ లైన్ పాయింట్ వన్ లైన్ లాస్ట్ లో వచ్చేసి ఒక జస్ట్ త్రీ డే రివిజన్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జామ్ ఉంది అప్పుడు మీకు జస్ట్ కీ పాయింట్స్ కీ పాయింట్స్ ఇట్లా మీరు జస్ట్ మీ మైండ్ లోని రివైజ్ చేయవచ్చు ఆ స్టేజ్ కి వచ్చేసి సో అందుకే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ సీ దట్ మేక్ యువర్ నోట్స్ ఇన్ సచ్ వే దట్ మీరే రిఫర్ చేయవచ్చు లేకపోతే ఆ నోట్స్ పెద్దగా తయారు చేసి ఎగ్జామ్ ఒక్క రోజు ముందు ఆ నోట్స్ చూసుకుని భయపడతాం మనం సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ దాట్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్ రికార్డింగ్ దిస్ ఇస్ స్ట్రాటజీ ప్లానింగ్ మన లైఫ్ లో ఏం చేయాలి ఇది మనం సిలబస్ అండ్ మీన్స్ పూర్తి ఎగ్జామ్ వరకు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నాను దెన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అది వచ్చే కాలం వరకు ఏం చేయాలి చివరిలో వచ్చేసి ఎగ్జామ్ హాల్ లో ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్ హాల్ లో నేను చాలా సార్ చూసానండి దట్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ టెంపరమెంట్ అది ఎవరు చెప్పరు అన్ని క్లాసెస్ ఈ క్లాసెస్ ఏముంటుంది మీరు మీరే క్లాసెస్ పెట్టాలి నేను అనుకుంటే మీరు ఆలోచించండి మీకు ఎక్కువ పిల్లలు రావాలంటే మీరు ఏం చెప్పాలి ఎగ్జామ్ చాలా టఫ్ ఉంది మీ వల్ల కాదు నేను ఉన్నాను కాబట్టి మీరు వచ్చేయండి క్లాసెస్ ది కూడా అదే ఉంటుంది రైట్ కానీ ఎగ్జామ్ సింపుల్ కూడా లేదు బట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఇంపాసిబుల్ సెల్ఫ్ స్టడీ కో అయిపోయింది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ మీరు టెస్ట్ సిరీస్ మీకు సపోర్ట్ ఎక్కడ కావాలో దానికోసమే క్లాసెస్ లేదా టెస్ట్ సిరీస్ కి వాడుకోవాలి క్లాసెస్ అసలు పాల్గొనే అవసరం ఉండదు అట్లా నేను చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా మందికి అది నచ్చుతుంది వాటికి సపోర్ట్ అవసరం ఉంటుంది సో అది వాళ్ళు ఇష్టం కానీ అందరికీ అవసరం పడుతుంది కంపల్సరీ పట్ల అస్సలు లేదు ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ క్లాసెస్ చాలా టైం వేస్ట్ లాగా అనిపించింది నాకు అది అందుకే నేను బదిలేసాను క్లాసెస్ సో ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో చేస్తే మనం టైం టు టైం ఈజీగా అయితే ఎగ్జామ్ హాల్ టెంపరమెంట్ గురించి చెప్పాలంటే మీ ఏదైనా పేపర్ ఉంటుందో మీరు అంటే టూ ప్రీజెంట్స్ ఉంది అనుకోండి హాఫ్ టైంలో మీరు కంప్లీట్ చేయాలి ఒక వన్ రన్ అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఒక గంటలో మీరు మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ గూగుల్ చేయాలి ఓకే ఇది నాకు సో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సో ఈ ఫార్ములా నేను వాడేది యాక్చువల్లీ దీని రెండు సంవత్సరాలు పడింది కదా నాకు కార్యాలతో నాకు బదిలీ వచ్చింది సో ఏమవుతుందంటే మనం చివరిలో ప్రెషర్ అయిపోయి తెలియలేని ప్రశ్నలకి మనం అటెండ్ చేస్తాం అజ్జయ్ మాజీ అండ్ అవన్నీ యూజ్లెస్ నెగటివ్ మార్క్స్ వస్తాయి అంతే అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే రీడింగ్ స్పీడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత స్లోగా చదువుతారో అంత మీది క్వశ్చన్స్ మిస్ అయితే దట్స్ వై అందుకే మీరు టెస్ట్ సిరీస్ వాడుకోవాలి టెస్ట్ సిరీస్ మీకు ప్రిపేర్ చేస్తుంది తెలుగు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియదు అంటే నో ప్రాబ్లం డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్ నాట్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ టు గివ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హౌ టు అటాక్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఎంత ఫాస్ట్ గా మీరు క్వశ్చన్స్ కి అటాక్ చేస్తారు ఎంత ఫాస్ట్ గా కేటగరైజ్ చేస్తారు కేటగరైజేషన్ అంటే ఏంటి మీకు షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ తెలుసు దానికి టీక్ మార్క్ పెట్టేసుకోవాలి ఇట్లా సపోజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ మీరు తెలుసు అండ్ దానికి ఆప్షన్ ఏమి అది కూడా తెలుసు అదే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ తో మీరు ఆప్షన్ మార్క్ చేస్తారు డబల్ టిక్ పెట్టేసుకుంటారు ఇది పక్కా తెలుసు ఇది అయిపోయింది మీకు సపోజ్ డౌట్ ఉంది ఇది అది ఐ నో దిస్ టూ ఆప్షన్స్ తో ఏదో ఒకటి ఉంది మోస్ట్ ఇదే ఉంది సో వాట్ యూ విల్ డూ యూ విల్ మార్క్ దట్ ఆప్షన్ అండ్ పుట్ వన్ సింగల్ టిక్ ఓకే ఇంకొక కేటగిరీ క్వశ్చన్ మీకు అనిపిస్తుంది ఇది ఉంది కానీ యూఆర్ నాట్ షూర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ క్యాంబల్ ఉంది దెన్ యూ విల్ గుడ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ మ్యాక్ దట్ మార్క్ దోస్ ఆప్షన్స్ చివరిలో వచ్చి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి మీకు ఏం ఐడియా ఉండదు అసలు ఏముంది వాట్ ఆర్ ద సేమ్ షుగర్ కేన్ ఇనిషియేటివ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సంథింగ్ సంథింగ్ అరే బాబా క్యా ఐ డోంట్ నో స్ట్రేట్ అవే కట
मेन्स अंड रिटर्न एग्जाम की बेरे प्लांग मल्टीपल एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन सो दिस अप्लाइज टू मोस्टली स्टेट सर्विस अंड ग्रूप वन सिविल सर्विस एसएससी अंत इंत टाइम दी अंत स्पीड के मार्चे अब मार्चे अट्ला सो इध वन अवर आइन तरह मेरेंटेर शॉर्ट क्वेश्चन उठाई कदा अभी डैरक्ट ओवर आवर मार्चे एंकंटे लास्ट फिफ्टी मिनट हड़बड़ का अभी मार्चे कोई मिसाइए कोई सीक्वे मार्चे तक अच्छे मैं एंत कृषि अवी वेस्ट सो फस्ट अवर को शोर शार्ट क्वेश्चन ओम आर मार्चे नव यूर इधर गेम सेवन आर ओके सो सपोज हड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड क्वेश्चन को फारटी शोर शार्ट वस्तु सरी का चलते पक् फारटी क्वेश्चन मिनीम वस्तु आ फारी क्वेश्चन एटी मार्क्स जमा दादापुर फारटी टाइम टू इज इलाटी क्वेश्चन अरउंड ट्वेंटी उड़ा मैं गेस्टी नीचे अरउंड ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स वस्ते चालू है सो ट्वेंटी वे फिफ्टी फिफ्टी हार्डली फाइव टू टेन मार्क्स वस्ता है ट्रई से इलाटे असल मुटक सो टोटल चूस्ते यू विल गेट अरउंड हंड्रेड टू वन टेन रेंज दिश मोर दिनाफ फर् क्लियर सीरियस मोर दिन सेम फार्मला यू कैन यूज फॉर एनी अदर एग्जाम सो ना पाइंट एम दट एग्जाम हाल टेमेंट सर मेटी स्ट्राटी फाइर कंफ्यूज मीनारी पेपर दूर मल्ल सारी बोल के कईडिया दिस्काली देंशन मोटक सो ई पैटर्न मैं फाइवे एग्जाम ग्रेप नैक्स्ट वन अवर एक्सो आ क्वेश्चन सो जस्ट ब्रीफे इदंत ऐक्चुअली दिस्ज आल सिंपल सिंपल पार्ट आफ प्रिपरेशन डिफिकल्ट पार्ट आफ प्रिपरेशन इज हैंडलिंग योर योर फैमिली योर फ्रेंड्स योर फैना दाट क्वेश्चन हेल्प सो फस्ट अटैम्प्टी चिंतन रूम लोग रेटी अब रूमेट उ गोपाल कॉलेज बैच मैं इंको कदम अभी आप सो अब कुकिंग कुकिंग से वा आंटी वे दोटर आंसर रेटेड हाउस क्या सो दू पनीर तिंटारा ए ना पनीर वो सो अंत गोड़वा उ रूमेट मध्य इवन टाइम सबसे दिस्ट्रेस एमेंटे ना बैच मेट अभी ना कॉलेज बैच मेटे तन की तन आपशनल सबजेक्ट अम्मा दी सो दैड ग्रूप स्टडी से मैं टू मंथ ग्रूप स्टडी से सो अब आम वे अरे तू क्या पड़ रहा मैं क्या पड़ रहा मेरा इतना हो गया तेरा इतना हो गया टाइम वेस्ट और डिस्ट्राक्ष सो दास्टल का टर्न उड़े मोटर एवरू आई नीर दिपाजूर अभी बाधा सो इवी प्रॉब्लम क्रििये नैगटिविटी अंको कदा रूम योगा काफी नीक काफी अरे देखो ये नया वीडियो इंस्टाग्राम इतना टीवी सीरियल वस्तु
there is time and uh, what do you say opportunity for doing all those things also. But then, ne na di ani manage this only fear this thing. Atla tantra mandi mandi, ya na? I will have a girlfriend also, I will drink also, I will smoke also, I will study also, and fear this thing. <laughs> so, adanta chia lande unnecessary complication. Adi na adi na adi pay. Adi ne chia lande niche thala. Then you you might be some. Uh, इंट्राशन उपाधि ఆ నెగటివిటీ నుంచి మీ సో నేను ఏం చేశాను అంటే నేను రూమ్ మార్చేశాను ఆ వంట అంటి మంచి చేసుకొని నేను డైరెక్ట్ పార్సల్ పెట్టించాను ఎలా ఏ వస్తుందో అది తినేది అదే కదా తినడానికి కావాలి కదా సో జస్ట్ ఒక పార్సల్ వచ్చేది హాలేనే దెన్ రూమ్ లోనే మొత్తం చార్ట్స్ నింపేశాను గోడ మీద అట్లా చేసుకొని ప్లానింగ్ లో నడిపించాను అది ఏదైనా రిఫరెన్స్ బుక్ నాకు అవసరం ఉంటే నేను డైరెక్ట్ గా కొనేది వెళ్ళి కొనేసి ఓకే నచ్చట్లేదు పక్కన పడేస్తాను సో అదంతా కొంతమందికి ఇకనామిక్ బ్యాటింగ్ ఉండదు దాని కోసం అప్పుడు లైబ్రరీ మనకి వస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం మీన్స్ ఢిల్లీలో అయితే రెంటెడ్ రూమ్ తీసుకొని పదివేలు రెంట్ ఇచ్చి నేను లైబ్రరీలో పోయేది ఎందుకంటే మనశ్శాంతి లేదు అది ఏ బంగారు వాళ్ళ ఏదే కబాడీ వాళ్ళ అలుస్తా ఉంటారు రాత్రి చూస్తే ముక్కలు వస్తున్నారు సో మొత్తం మెంటల్ పీస్ పోతుంది దాని ఐఎమ్ షేరింగ్ వెరీ ఓపెన్ విత్ బికాస్ అందరికీ ఫేస్ చేస్తారు I am telling you that I have also faced, you will also face. So, avani uh, kiru uh, just uh, uh, throw it out of your mind. Avani only karu tarvata pura. You can clear the exam. That is what I want to convey. So, uh, whatever brings negativity to you, just change it. Run away from that negativity and see that okay, much environment can change for you. Just run. Library lo pura you can have all the books. So, library lo inka vary ho gaya. పక్కన ఎవరు వస్తున్నారు దెన్ అది డోర్ ఓపెన్ చేసే సాంగ్ వచ్చేస్తా ఉంటుంది డోర్ ఓపెన్ అయితే ఎవరు వచ్చారు అంతే కదా డిస్ట్రాక్షన్ సో దెన్ అది వాటర్ వాటర్ సో అంటే అది అవన్నీ నేను లైబ్రరీలో చూసాను అది దానివల్ల మొత్తం మైండ్ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది మీరు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎవరు అమ్మాయి ఉంటారు అమ్మాయికి అబ్బాయి అడు అట్రాక్షన్ అబ్బాయి కాబట్టి నాకు తెలుసు అది మాట్లాడినా సో నా లైబ్రరీలో ఉన్న అమ్మాయి కూడా సెలెక్ట్ అయింది నా బ్యాచ్ లోనే సెలెక్ట్ అయింది ప్రియాంక అయినా అప్పుడు అయితే జస్ట్ హాయ్ హెలో ఉండేది సీ వాజ్ ఆల్సో ప్రిపేరింగ్ హార్డ్ సో ఓన్లీ వన్ మంత్ నేను లైబ్రరీ పెట్టాను దాని తర్వాత ఐ సెట్ ఓకే చదువు రూమ్ లోనే ఉండి చేస్తా తర్వాత ఇంకోసారి సో బేసిక్లీ వాట్ ఐమ్ సేమ్ ఇస్ దట్ ఆల్ నెగటివిటీ జస్ట్ పుష్ ఇట్ ఆఫ్ ప్లాన్ యువర్ సిలబస్ అండర్స్టాండ్ ద సిలబస్ బ్రేక్ ఇట్ అవుట్ ఇంటూ పార్ట్స్ ఉంట టైమ్ లైన్ ఆన్ దాట్ and practice previous year question papers refer to only one one book for each topic and exam temperament kosam prepare avvalani test series attempt cheyandi and then go into the exam hall with full confidence adi nervous aipoyi vedakoddu extra over confident ayi then vanda ki vanda questions kottestan antla vedukodu that is foolish vanda ki vanda chesi negative marking ayipoyi bayata padtam right so meeru exam clear cheyalante you need to take support from every possible source So don't shy away from uh, taking it. So library lo anni pustaka. It is uh, very great actually that chairman garu naru and uh, chala manchi support undi library. Edana pustaka meeku kavalo tell them go through and then meeku uh, nachthundi ante use it otherwise just leave it behind and go for the other things. Right so i hope once uh, uh, whatever i have told it might be useful for you definitely and uh, so well adhe i mean uh, see when you come into service my name antha ante inta chadavali exam kosam asalu adi exam clear ayyaro ante double chadavali so 
అప్పుడు అయితే ఎగ్జామినేషన్ ఉంది అప్పుడు తర్వాత అయితే ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ లైఫ్స్ కాపాడుకోండి స్పెండ్ టైమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ యూ హ్యావ్ సమ్ హాబీ నో నేనైతే అప్పుడు చాలా జిమ్ చేసేది నాకు ఒకటే చదవడం సాయంత్రం జిమ్ వెళ్ళడం జిమ్ అయిన తర్వాత సాత కండా కాకే ఫ్రెండ్కి సార్ డిస్కషన్ కలిపితే నాకు ఏం స్టార్ట్ యువర్ స్టడీ సో ఏదో ఒక ప్యాషన్ బిల్డ్ చేయండి సంథింగ్ దట్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ నెగటివిటీ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్ ఇట్ కెన్ బీ పెయింటింగ్ డ్రాయింగ్ ఫర్ సమ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ యర్ ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో తప్పేం లేదు యూ టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ టైం పాస్ చేయండి వాచ్ అండ్ టీవీ సిరీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రిలాక్సెస్ యూ బట్ దెన్ గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ టైం లైన్ మీ టైం లైన్ మీరు మిస్ అయితే మీకు సిలబస్ కవర్ కాదు మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ మిస్ అయితే రైట్ సో అగైన్ ఆన్ సండే ఈ సండేనే వచ్చేసి మళ్ళీ సిరీస్కి డీటెయిల్గా నేను చెప్తాను మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా మీరు చెప్పండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకున్నా సరే మీరు అటెండ్ చేయవచ్చు సో ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు కూడా నేను చాలా సివిల్ సీట్ ట్రాక్ ఇది గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ నేను అటెండ్ చేశాను అసలు నా ఉద్దేశం ఏమి లేదు అప్పుడు జస్ట్ ఏదో ఓకే సివిల్ సివిల్స్ కరెక్ట్ క్యా లేదు డేట్ లేంగేజ్ అక్కడ అట్లా నేను వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాను దెన్ ఐ సెట్ ఇది నా వల్ల కాదు నేను మళ్ళీ ప్రైవేట్ జాబ్ చేశాను టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ మైండ్ లో తర్వాత వచ్చింది ఓ ఓకే ఠీక్ మేబీ ఐ షుడ్ రాయి సో అప్పుడు మీ మీరు ఏం అప్పుడు విన్నారు దానివల్ల మీకు కొంచెం మైండ్ ఉంటుంది ఆ స్పార్ట్ ఉంటుంది దెన్ యూ కెన్ పర్సీవ్ యూర్ Right, so I'm glad actually it's all over with the winner here in the room. So in the Sunday, we will go deep into civil, uh, how to prepare for the strategy in general. And then uh, you can pick your part. Thank you very much.